بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين أما بعد مهتر مشاهدين آن لائن سمر إسلامي كورس كي ساتوي نشيست هي اور يه ساتوان درس هي اس درس میں انشاءاللہ هم رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ایک اور حديث مباركات کی شرح کریں گے یہ جو حدیث مبارکہ ہے جس کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے اسے امام المحدثین محمد بن اسماعیل ابو عبداللہ البخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع الصحیح کی کتاب الاتعیمہ میں لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو اپنے استاذ محترم عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ ابن جعفر ابن یمان الجعفی المسندی البخاری رحمہ اللہ سے لے کر آئے ہیں یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جلل القدر آسادہ زامے سے ہیں دو سو انتیس ادری سنے وفات ہے یہ بھی بخارا ہی کی ہیں یہ اس حدیث مبارکہ کو اپنے استاذ محترم وحب ابن جریر ابن حازم ابو العباس الازدی البصر رحمہ اللہ سے لے کر آئے ہیں یہ علماء بصرہ میں سے ہیں دو سو چھے ادری آپ کا سنے وفات ہے مدینہ طیبہ میں آپ کا انتقال ہوا یہ اپنے استاذ محترم شعبہ بن الحجاج ابن الورد العطاقی ابو بستام البصر رحمہ اللہ معروف جید عالم دین امام شعبہ رحمہ اللہ ایک سو ساٹھ ہجری آپ کا سنن وفات ہے آپ اس حدیث مبارکہ کو اپنے استاذ محترم اسماعیل ابن عبی خالد اسماعیل ابن عبی خالد رحمہ اللہ جو علماء کوفہ میں سے ہیں ایک سو چھالیس ہجری آپ کا سنن وفات ہے اسماعیل ابن عبی خالد رحمہ اللہ کے بارے میں جو ہے یعنی ہم تفصیل سے نہیں بتا سکتے بڑی عظیم شخصیت ہیں اور یہ اپنے استاذ محترم قیس ابن عبی حازم رحمہ اللہ کبار تابعین میں سے ہیں مخضرم ہیں جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس اقتی راستے میں تھے اور جو ہے مدینہ پہنچ کر کے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اثر کو رکھا ہوا تھا آپ کا انتقال ہو چکا تھا اس وقت یہ مدینہ کو پہنچے تھے بہرحال قیس ابن عبی حازم رحمہ اللہ نبی حجری آپ کا سنے وفات ہیں آپ اپنے استاذ محترم اور صحابی رسول جو عشر مباشرہ میں سے ہیں اور عشر مباشرہ میں سب سے آخر میں انتقال ہونے والے صحابی ہیں پچپن ہجری آپ کا سنن وفات ہے سعد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہم ان سے اس حدیث مبارکہ انہوں نے نقل کیا ہے محترم مشاہدین مجید جو آج بتانا ہے وہ یہ کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈون کر دیا گیا ہے اور آج ہم اپنے گھروں میں ہیں ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو ہی یعنی بحیثت مسلمان ہم کو کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے کیسے لوگوں کو کھلانا چاہیے اور اللہ کی ہاں یہ کتنا عظیم عمل ہے کتنا محبوب عمل ہے اور غربہ کو مساکین کو فقراء کو کھلانا کتنا عزیز اور کتنا محبوب عمل ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی ہاں آج مجھے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے گھر میں اگر ان دنوں عام دنوں کے مقابلے میں چولہا جلنے میں ہمارے لئے مشکل ہوتی ہے کھانے پینے کے اشیاء اگر ہمارے لئے کم ہیں ہمارے لئے ضرورت کی چیزیں نہیں مل پا رہی ہیں کبھی پیسہ ہونے کے باوجود اور پیسہ نہیں بھی ہے یوں بھی ہمارے لئے کم ہو رہا ہے ہم کل دو روٹی کھاتے تھے آج ہم کو ایک روٹی نصیب ہو رہی ہے کل ہم ایک روٹی کھاتے تھے آج ہم کو آدھی روٹی نصیب ہو رہی ہے ہمارے لئے چاول نہیں ہیں ہمارے لئے اہم چیزیں نہیں ہیں ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہیں ایسے وقت میں یقیناً بحیثت مسلمان ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے ہم کس کو نمونہ بنانا چاہیے یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے دین کیلئے بڑی خربانیاں دی انہوں نے ان کے گھروں کے چولے کیسے ہوتے تھے ان کے گھروں کے مسائل کیسے ہوتے تھے اسلام لانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں کیسے آزمایا کیسے پرکھا اور اللہ ہی کے توفیق اللہ سبحانہ وتعالی کی اذن سے کیسے وہ کامیاب ہوئے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ لَقَدْ رَأَيْتُنِ السَّابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو میں ان لوگوں میں سے تھا جو سات لوگوں میں سے ایک تھے یعنی میں ایک سات میں سے سات وہاں تھا یعنی بلکل آغاز کی بات کر رہے ہیں آپ سابقین میں سے ہیں نا یہ آغاز کی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الْحَبَلَ 
हमारे पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं होती थी वो भी दिन हमारी ज़िंदगी में आए और हम कांटेदार पत्ते चबा करके खाया करते थे पत्ते चबा करके खाते थे मैं नहीं समझता कि मैं या हमारे मुशाहिदीन में से किसी कोई ऐसा हो जिसे पत्ते खाने की नौबत आ गई हो साबी नबी अवकाश रजी आन रसूल सल्लम के एक सहाबी वो कहते हैं कि मैं पत्ते खाने पर मजबूर हुआ हम नहीं मैं नहीं मैं, आ, हम सब की वो बात कर रहे हैं साहबा की और फिर एक दिन वो भी आया वो कहती हैं कि हत हत यदुना कम तवाशात जिस तरह से पत्ते खा कर के पत्ते बकरी की गज़ा है पत्ते खा कर के बकरियों की जो मैंगनी निकलती है उस तरह से हम इंसानों को पत्ते खाने की वजह से कब्ज़ हो जाया करता था और नतीजे में मैंगनियाँ निकलती थी सुबह अल्लाह लाजीम अंदाज़ा लगाइए आप मोहतरम मुशाहिदीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मामला बड़ा अजीब वरीब था सिर्फ बात मक्के की नहीं है मदीने का भी मामला ऐसा ही था मक्के का एक और वाक़ मैं आपको बताता हूँ एक सहाबी हैं अतबा बिन गजवान रजी अल्लाह ये भी सबकिन अवलिन में से हैं अहद फारूखी में आपका इंतकाल हुआ ये सही मुस्लिम की हदीस है किताबुलजहद की अतबा बिन गजवान रजी अल्लाह के साथ भी एक मामला हुआ था जो जो मामला के जो है सात नब वक़ास रजी अल्लाह के साथ हुआ था मामले अलग अलग थे लेकिन उसी तरह से थे जिसमें एक दिल को ठेस पहुंचने वाली थी साथ में वक़ास रजी अल्लाह के साथ में एक हादसा हुआ था उसी वजह से आपने वो बात इर्शाद फरमाई थी अतबा बिन गजवान रजी अल्लाह भी जब दुनिया के दुनिया जब लोगों के अंदर दुनियादारी देखा और दुनिया में गुम होते हुए देखा तो आपने भी एक मुनासबत से लोगों से कहा था लक़त रईत साब आसब आतिन रसूल सल वसम यानी मैं उस वक्त उस वक्त की वो बात बता रही हूँ जब सात लोग ही थे मुसलमान और उनमें से मैं भी एक था ये भी सबकिन अव्वल में से हैं लेकिन बहुत कम लोग आपसे वाकिफ हैं ये कहते हैं कि हम थोड़े ही लोग थे और गुरबत का यह आलम था फ़क्र फ़ाका का यह आलम था कि मालना तो आम शजरा हमारे पास सिवाए दरख्त के पत्तों के और कोई चीज़ नहीं थी अदबा बिन गजवान रजी अल्लाह कहते हैं हत कर हत अशदाकूना हमारे ये जबड़े जो अंदर से फट जाते थे यानी हम हम फिर चाह कर के भी पत्ता भी नहीं खा सकते थे हमारी ज़ुबान पक जाती थी हमारे अंदर के जबड़े कट जाते थे और जो है मतलब ये सब हमारे साथ मामला होता था कि हम पत्ते भी जो है सही से कभी नहीं खा पाते थे कि पूरा मुँह हमारा अंदर से ज़ख्मी हो जाता था भला बताइए ये दिन हमारी ज़िंदगी में आए हैं कभी अल्लाह सुबहान वाली ये ज़िंदगी ये 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 दिन हमारी ज़िंदगी में नहीं लाएँगे हमारे अंदर वो हौसला वो हिम्मत और और वो आल अज़म हम अपने अंदर नहीं रखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का ये मामला था कि आपके ज़िंदगी में ऐसे भी दिन आए हैं अल्लाह के रसूल जब मदीने में गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रियासत आपने क़ायम की वहाँ के जो सहाबा थे वहाँ के जो लोग मुसलमान हुए अनसार अनसार और फिर बाहर से जो लोग इस्लाम कबूल कर करके आए पूरा मक्का उमंड आया था और खुरब जवार के भी लोग आए थे तो उसमें जो जो महाजरीन थे उनमें एक बड़ी तादाद ऐसी थी जिनके रहने के लिए घर भी नहीं था वो शादीशुदा भी नहीं थे शादी करने के लिए गुंजाइश भी नहीं थी उनके लिए कोई छत भी नहीं था उनके लिए कपड़े नहीं थे उनके लिए खाने के अशियाँ नहीं थे वो मस्जिद के पिछले हिस्से में एक छत के नीचे बैठा करते थे उनको असाबुसफ़ा कहा जाता था अबू हुर रजी अल्लाह कहते हैं यह हदीस सही बुखारी की है किताबुल अतमा की सबसे पहली किताबुल अतमा की एक एक बाप के तहत सबसे पहली हदीस है वो बाप ही इमाम बुखारी रहा ने ऐसा कायम किया कि बाबू मा काना माँ काना माँ काना नबी सल वसाब हो या कलून कि अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा क्या खाया करते थे उनकी गज़ाएँ क्या हैं अबू हर रजी अल्लाह कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान वो सहाबा जो असाब उसफ़ा में से थे ना उनके दरमियान अल्लाह के रसूल ने खजूरें तकसीम की और सबको साथ साथ खजूरें दी कहा कि फ़ाता ने सब आतमरातिन मुझे भी अल्लाह के रसूल ने सात खजूरें दी और मिन हन्न हशफ़ता उनमें से अहदा हन्न हशफ़ता उनमें से एक खजूर ऐसा भी था जो बिल्कुल रद्दी खजूर बिल्कुल ख़राब खजूर सख्त खजूर खाने के काबिल नहीं था अबू हर रजी अल्लाह कहते हैं कि इन सारे जो सात खजूर जो थे उन सात खजूरों में से कहा कि लम यकुन लम यकुन फ़ी हिन्न आजब लम यकुन फ़ी हिन्न तम रतन आजब इलई के इन सात खजूरों में से इन सात खजूरों में से जो 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 रद्दी खजूर था ना जो क्या कहते हैं उसको सख्त खजूर शद्दत फ़ी मवागी जो चाबने में मेरे लिए बहुत सख्त था रद्दी खजूर था वही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था जानते हैं क्यों 
इसलिए वो कहते हैं कि जो खजूर सख्त है खाने में सख्त होती है चबाने में सख्त होती है और बिल्कुल रद्दी है खाने के काबिल नहीं कहा कि वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा पसंद थी इसलिए कि जो अच्छे खजूरें थी वो तो दो तीन मिनट में हम खा के ख़त्म कर देते और जो ये जो खजूर थी सख्त खजूर थी जो चबाने में तकलीफ़ होती थी वो हमारे लिए ज़्यादा महबूब थी इसलिए कि खाने के लिए और कोई चीज़ नहीं थी तो ये देर तक हमारे पास रहती थी देर तक हमारे मुँह में रहती थी उसकी मिठास का हम मज़ा लेते थे और देर तक हमारे पास होने की वजह से हम हमारे लिए एक एक, एक खुशी की बात ये होती कि भाई खाने की कोई चीज़ तो है अगर वो भी अच्छी खजूर होती तो वो भी तो बहुत जल्द हमारे पास से ख़त्म हो जाती सुबह अल्लाह यानी फ़ख्र फाका का आलम देखे आप सात खजूरें तकसीम करते थे कोई शौक की चीज़ नहीं थी जायद चीज़ नहीं थी मिठाई तकसीम नहीं की जा रही थी बल्कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए असल गज़ा के तौर पर तकसीम की जा रही थी अल्लाह अकबर सुबह अल्लाह मोहतर मुशाहिदीन देखिए ये सब वाक़ हम पढ़ते हैं मंबर पर हमने सुनाया होगा आपने किसी खतीब को कहते हुए सुना होगा किसी किताब में पढ़ा होगा आपने लेकिन जो है पेट भर करके हम खाते खाते इन वाक़ात को सुनते हों या पेट भर करके सुनते हों तो उस सुनने में आज के सुनने में बहुत फ़र्क है हम 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 अक्सर बेशर देखते हैं कि आज जो है मतलब सोशल मीडिया का दौर है हमारे हाथों में मोबाइल है इंटरनेट है हम ऐसे वाक़ सुनते हैं मुख्तलिफ़ खतीबों से सुनते हैं सबके पेश करने का अंदाज़ अलग है और इस तरह के वाक़ात तो हम जुमा के खुदबे में सुनते ही रहते हैं और फ़ौर जा करके हम अपने घरों में पेट भर करके खाते हैं कोई गलत नहीं है ये हमारी ज़िंदगी का मामूल है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए लेकिन ये वाक़ात उस वक्त हमें समझ में नहीं आते हैं हमें यकीन नहीं होता है हम कभी झुटला देते हैं सुबह अल्लाह ये सब वाक़ सही बुखारी सही मुस्लिम की हैं दीगर हदीस की किताबों में वो जो वाक़ हैं बसान दे सही हम वही हम आपको सुना रहे हैं इससे अंदाज़ा लगाइए कि आज आज इम्तहान की घड़ी है कल हमको सुनाने में शौक़ था हमने झूम झूम करके सुनाया और जो है सुनने वालों ने भी झूम करके सुन, 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 सुनते रहे हैं लेकिन आज इम्तिहान की घड़ी है कि क्या इन वाक़ात को हम अपना पेट भरने के लिए सुनाते रहें क्या इन वाक़ात को हम अपना शौक़ पूरा करने के लिए सुनाते रहें क्या हम इन वाक़ात को बस एक एक तलज एक 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 एक, 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 एक ज़िंदगी के मशगले के तौर तो पर सुनाते रहे सुनते रहे या ईमान है इस पर हमारा या ये हमारे ईमान का हिस्सा है अल्लाह से ताल्लुक का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अल्लाह सुबहान तला ज़िंदगी में ऐसे वाक़ लाते हैं परखने के लिए कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है कौन अल्लाह सुबहान तला का फरमा बरदार है एक और कौन नहीं बहरहाल मोहतरम मुशाहिदीन मैं आपको एक और वाक़ सुनाता हूँ हम बहुत सुनते रहते हैं बहुत सुनते रहते हैं सब जानते हैं इस वाक़े को इस इस हदीस को कि अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स भी प्याज और लहसन खाता है वो हमारी मस्जिद को ना आए फ़लाँ या करबन मस्जिद वो मस्जिद के करीब तक ना आए ये हदीस तो हम बहुत सुनते हैं मैं समझता हूँ कि जितने लोग भी हमारे मुशाहिदीन हैं जो बाद में भी सुनेंगे जो ऑनलाइन कोर्स में नहीं भी नहीं हैं सब सुनते होंगे मैं आपसे सवाल करता हूँ अकली तौर पर आप मुझे बताइए कि प्याज जो खाया जाता है लहसन जो खाई जाती है क्या इसको सेब की तरह किसी को खाने का शौक़ है जिस तरह से एक आदमी प्याज को सेब को लेता है और बड़े खुशी से और बिल्कुल नहायत आसानी के साथ उसे अपना लुकमा बना लेता है खा लेता है क्या प्याज भी ऐसी कोई चीज़ है क्या साहब क्या सहाबा रजी अल्लाह अनजमाइन इंसान नहीं थे इंसान थे आला दर्जे के इंसान थे ौक नहीं था उनको आला दर्जे का ौक था उनको क्या वो जिस तरह से सेब खाते हैं जिस तरह से केला खाते हैं जिस तरह से दीगर फ्रूट खाते हैं फल खाते हैं क्या उन्होंने लहसन वैसे खाया करते थे उतना शौक़ था उनको लहसन खाने का प्याज वो ऐसे ही खा लेते थे नहीं बात क्या थी वो जानिए आप एक हदीस मुबारक है सही मुस्लिम की ये अल्फाज सही मुस्लिम की हालांकि ये असल हदीस सही बुखारी में भी मौजूद है लेकिन सही मुस्लिम में जो अल्फाज है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ सही मुस्लिम में किताब मवाद आसला किताब मसाजिद व मवाद आसला अबू सईद अलखदरी रजी अल्लाह ने कहते हैं और भी कई साहब आई इस हदीस को रिवायत करने वाले इसलिए कि ये वाक़ जो पेश आया था ये खैबर से वापसी पर खैबर की जो जंग हुई थी आप जानते हैं कि उसकी वापसी उसके 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 फरा उसके फारे होने के बाद यानी साहबा के पास खाने की चीज़ें नहीं थी बहुत भूख थी और भूख का आलम था साहबा में से रजी अल्लाह अनमजबाइन बा साहबा आ रहे थे और उनके वो कहते हैं कि जो है एक 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 जगह से उनका गुजर हुआ जहां बहुत सारी लहसन पड़ी हुई थी सहाबा कहते हैं अबू सैद अलखदरी रजी अल्ला कहते हैं व ना सुजिया यानी भूख का ए आलम था इतनी शदीद भूख थी इतनी शदीद भूख थी कि अकल ना मिनहा अकल शदीदन कि हमारे लिए खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी लहसन पड़ी थी तो हमने लहसन ही खूब खा लिया भाई अब क्या करेंगे हम यानी लहसन कोई शौक की चीज़ नहीं जैसे आदमी बढ़ करके खाए लहसन आदमी के सामने एक किलो रख दी जाए और बोले कि भाई आप खा आप तनावल कीजिए आप लेना शुरू कीजिए खाइए खाएगा कोई खाएगा कोई कितनी भूख रही होगी 
जिंदगी बचाने के लिए इसके अलावा कोई चीज नहीं है सिवाय लहसन के तो इंसान बरल उसको भी खा के अपनी जिंदगी गुजार ले रहा है ये आलम था उस वक्त जाकर के उन्होंने उस उस लहसन को खाया था उन्होंने उसके बाद फिर जो है नमाज का वक्त हुआ तो ये लोग जो है एक जगह जमा हुए जहां नमाज पढ़ना था कहते हैं कि जो है सुम रुखना इल मस्जिद फिर हम मस्जिद की तरफ जाने लगे अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने जब इस बो को महसूस फरमाया तो आपने फरमाया कि मन अकल हादी शजर अलखबी था मन अकल हादी शजर अलखबी थी शे अन जो इस दरख से कोई भी चीज़ खा कर के आया यानी लहसन मुरा थी वहाँ पर कहा कि फ़लाँ अकर बन्ना मस्जिद कि वो हम हम में से वो जो है हम मस्जिद में हमारे करीब ना आए मस्जिद में दाखिल ना हो तो तो ये सब तफसी बाद में है कि मस्जिद में नहीं आना चाहिए उसे क्या होता है क्यों ये सब कुछ मुझे वो बताना मकसूद नहीं है वो अहकाम और मसाइल से जुड़ी कोई बात बताना मकसूद नहीं है मस्जिद के आदाब से मुतल बताना वो हमारा मौजू नहीं है हमारा मौजू ये है कि लहसन खाना प्याज खाना जिसकी वजह से खा कर के जो मस्जिद को आए क्या शौक था उनका जाबि रजी अल्लाह का भी यही मामला कि जो है एक, एक बाग से गुजर रहे थे तो बहरहाल उनकी इतनी शिद्दत की भूख थी कि तीन चार लोगों ने प्याज खा ली वहाँ से लेकर के यानी मतलब वो एक उनका अपना उन्हीं में से किसी के अपने बाग से मुतल सबों ने प्याज खा ली भाई कोई चीज़ थी नहीं उनके पास उनके घर की चूल्हे नहीं जल रही थी ये आलम था सुबहान अल्लाह हम में से है किसी का मामला इस तरह से मोहतरम मुशाहिदी में एक और वाक्य आपको बताता हूँ इसको इसके लिए इसके लिए जगर चाहिए सुनने के लिए वो हिम्मत चाहिए वो रुझूलियत चाहिए हम कहते हैं ना कि जो मर्दानगी वाली बात वो चाहिए हमारे अंदर दिल इस इन वाक़ात को सुनने के लिए सुबहान अल्लाजीम एक वाक़ बताता हूँ मैं आपको इमाम अबू ईसा तिरमिजी रहा ने अपनी सुनन की अब्बा अबूहद में इस हदीस को लेकर के आए हैं एक सहाबी हैं फ़ुजाल बिन उबैद रजील वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज पढ़ाने के लिए अपने मुसल्ले पर खड़े हुए और आपने नमाज पढ़ाने के नमा, आपने नमाज पढ़ाई लोगों को जैसे ही आपने यानी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए हुआ ये कि यखिर रिजाल कामतिम मिनल 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 खसासा कहते हैं कि जैसे अल्लाह के रसोल नमाज के लिए खड़े हुए तो पीछे से एक, एक, एक जो सफ़ की एक बड़ी तादाद ऐसे ही गिरने लगी यखिर रिजाल कामतिम यानी हालत क़्याम जो होती है ना क़्याम की जो हालत थी क़्याम की हालत ही से सहाबा की एक तादाद गिरने लगी गिर करके ज़मीन पर पड़ गए सुबहान अल्लाजीम यानी फी सफ़ सलाह ये अल्फाज हैं मिनल खसासती भूख की वजह से अलखसासा कहते हैं शिद्दत भूख को ऐसी भूख जिसे आदमी बर्दाश्त ना कर सके उसके लिए लहसन में एक किलो रख दे तो लहसन भी खाना शुरू कर दे प्याज भी एक किलो रख दे तो वो प्याज और सेब में फ़र्क करे बगैर सेब को जिस तरह से खाता है प्याज भी ऐसे ही खाना शुरू कर दे इतनी शदीद भूख थी जिसकी वजह से सहाबा नमाज के हालत में खड़े होकर के गिर गए अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने जब नमाज से फारिग हुए सलाम फिर आपने आपने पूछा नहीं ये हादसा हुआ कैसे कौन गिरे क्यों गिरे क्योंकि पता है अल्लाह के रसूल को गिरने वाले क्यों थे क्यों गिरे सब कुछ अल्लाह के ये सब असाब सफ़ा में से थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लो तमून लो तमून मैं तजदून अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हें इस बात का इल्म हो जाए कि तुम्हारी इन इस इस हालत की वजह से इस गिरने की वजह से इस भूख की वजह से इस शिद्दत भूख की वजह से अल्लाह सुबहान तला के यहाँ तुम्हारे लिए क्या कुछ नियमती हैं कई सी जन्नत मिलने वाली है जन्नत की किस तरह की नियमत मिलने वाली है तो अहबब तुम अंतजदा दो फ़करतन हाजतन हाजा हाजतन व फ़कर अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दिल में यही तमन्ना आएगी अहबब तुम अंतजदा दो कि तुम्हारे दिल में यही तमन्ना आएगी और तुम इसी को चाहोगे कि तुम्हारे फ़क्र फ़ाक़ा में इजाफा हो तुम्हारी हाजत में इजाफा हो तुम्हारी जो इस जो जो नुक़ नज़र की जो परेशानी है उस में तुम इजाफा ही चाहोगे अरे इतनी बड़ी जन्नत मिलने वाली है मोहतर मुशाहिदीन देखिए इस लॉकडाउन के इस मरहले में हमारे लिए देखिए हमको घर में रहना ही है हमारे जिप खाली हो रहे हैं हमारे 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 अनाज का हमारे अनाज में कमी हो रही है हमारे खाने पीने की अशिया में अगर कमी हो रही है ऐसे में यूँ भी वो कमी होने वाली है लेकिन अगर हम इसको एहतसाबा अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हुए अल्लाह पर हसन जन रखते हुए कि अल्लाह हमारे खालिक हैं अल्लाह हमारे महबूद बरहक हैं अल्लाह मुदबिर कायनत हैं अल्लाह ताली रज़ाक हैं अल्लाह सुबहान ताली के ख़ज़ाने में रत्ती बराबर भी कमी नहीं होती है अगर पूरी दुनिया को भी उनकी ख्वाहिशा के मुताबिक दे दे फिर भी अल्लाह सुबहान ताली हमारी ज़िंदगी में दिन लाए हैं इन नरब का हकीम अल्लाह रब्लमिन आलिम है जानते हैं हकीम हकमत वाले हैं अल्लाह सुबहान ताली लतीफ़ हैं अल्लाह रब्लम रहीम हैं बल्कि अल्लाह रब्लम रऊफ़ हैं जिसके अंदर रहमत का भी ज़्यादा माना आता है 
है रहमत का सबसे आला माना है ऐसी में अगर अल्लाह रब्लम पर हसन जन रखते हैं और खुश दिली से इसको इसको लेते हैं अपनी ज़िंदगी में और और जो है अगर सबात कदमी का भी इज़न मुजाहरा करते हैं दो दिन तो ज़िंदगी से निकल जाएंगे लेकिन अल्लाह रब्लमिन के पास हमें जो मिलने वाला है अगर वो हमें बता दिया जाए अगर वो हमें दिखा दिया जाए अगर हमें उसकी खबर दे दी जाए तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ और भी अच्छा ऐसे ही मामला हूँ आखिरी बात मैं आपकी बात कह करके अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ एक हदीसी मुबारक है जिसे इमाम मुस्लिम रहा ने अपने अलजाम सही में लेकर के आए हैं अल्लाह के रसूल ने कहा सल्ला वसम कि अब अब हो रहा इसके रावी हैं रजी अल्लाह वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन जरू एला मन हुआ असफल मिन कुम वाला तन जरू एला मन हुआ फ़ोका कुम कि दुनिया की अगर बात आती है तो हमसे जो नीचे हम कपड़े पहनने में खाने पीने में और जो है रहन सहन में और दुनियावी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं उस एतबार से हमसे जो नीचे हैं हमारी नज़र हमेशा उन पर होनी चाहिए जो हमसे ऊपर हैं उन पर उन पर हमारी नज़र नहीं होनी चाहिए वो हमसे अच्छे कपड़े पहनते हैं उनके पास हमारे से अच्छी गाड़ी है उनके पास हमारे से अच्छी गजाएँ हैं उनके पास हमारे से अच्छा ये है हमारे से अच्छा ये है हमारे से अच्छा ये है इंसान जहनी मरीज़ हो जाता है अपनी नेमतों पर से निगाहें उठ के उठ जाती हैं अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे ज़्यादा मुनासिब है अल्लाह तजर नहमत आलकम कि तुम अल्लाह की नियमतों को हकीर जानने लगोगे ऐसे में हम अपनी नियमतों को देखना चाहिए अल्लाह ने हमें जिस हालत में रखा सबसे अच्छी हालत में रखा है अल्लाह की नियमतों को गिनना चाहिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ अल्लाह ताली मुझे और आपको मुखलिस बनाए सबात ख़दमी का मुजाहरा करने वाला बनाए अल्लाह ताली हालात को बहाल फरमा दे सालमी अल्लाह ताली सलामती अता फ़रमाएँ आफियत अता फ़रमाएँ असल वरम वरक